இந்தியாவில் கோவிட் வைரஸ் பாதிப்புக்குள்ளானோர் எண்ணிக்கை ஐம்பதாக அதிகரித்துள்ள நிலையில் சீனா உள்ளிட்ட எட்டு நாடுகளுக்கு இந்தியர்கள் யாரும் செல்ல வேண்டாம் என மத்திய அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது சீனாவின் ஊகான் பகுதியில் தோற்றிய கோவிட் உலகின் பல்வேறு நாடுகளுக்கும் பரவி பெரும் அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தி வருகிறது இந்நோய் பாதிப்புக்கு கடுமையாக ஆளாகியுள்ள சீனா இத்தாலி ஈரான் தென்கொரியா ஜப்பான் பிரான்ஸ் ஸ்பெயின் மற்றும் ஜெர்மன் ஆகிய எட்டு நாடுகளுக்கு அவசியமின்றி செல்வதை இந்தியர்கள் தவிர்க்குமாறு மத்திய அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது இது தொடர்பாக மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ள புதிய அறிவுரையில் உலகில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் இந்நோய் பரவியுள்ள நிலையில் இந்தியாவில் இத்தாலி நாட்டைச் சேர்ந்த பதினாறு பேர் உட்பட ஐம்பது பேருக்கு கோவிட் தொற்று பாதிக்கப்பட்டிருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்துள்ளது கேரளாவில் மேலும் எட்டு பேருக்கு கோவிட் பாதிப்பு இருப்பது தெரியவந்துள்ளது இதையடுத்து அம்மாநிலத்தில் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு இம்மாதம் முப்பத்தி ஒராம் தேதி வரை விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஏழாம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்களுக்கு தேர்வுகள் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளன எட்டாம் வகுப்பு முதல் பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்களுக்கு வழக்கம்போல் தேர்வுகள் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது திரையரங்குகளும் இம்மாதம் முழுவதும் மூடப்பட்டுள்ளது திருமணம் போன்ற நிகழ்ச்சிகளில் மக்கள் பெருமளவு கூடுவதை தவிர்க்குமாறும் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளனர் சபரிமலை போன்ற அதிக அளவில் மக்கள் கூடும் இடங்களுக்கு வருவதை தவிர்க்குமாறும் அம்மாநில முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் கர்நாடக மற்றும் மகாராஷ்டிர மாநிலங்களிலும் தலா மூன்று பேருக்கு இந்நோய் பரவியுள்ளது இதனிடையே கோவிட் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளில் ஒன்றான ஈரானில் சிக்கி தவித்த ஐம்பத்தெட்டு இந்தியர்கள் விமானப்படை சிறப்பு விமானம் மூலம் நேற்று தில்லி அருகேயுள்ள ஹென்டன் விமானப்படை தளத்திற்கு அழைத்து வரப்பட்டனர் இவர்களில் பெரும்பாலானோருக்கு கோவிட் தொற்று பாதிப்பு இல்லை என்பது மருத்துவ பரிசோதனையில் உறுதி செய்யப்பட்டிருப்பதாக வெளியுறவு செய்தி தொடர்பாளர் ரவீஷ்குமார் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் இந்நோயை கட்டுப்படுத்துவது குறித்து தமிழ்நாடு கேரளா பஞ்சாப் ராஜஸ்தான் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநில சுகாதார அமைச்சர்களுடன் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தொலைபேசியில் ஆலோசனை நடத்தியிருப்பதாகவும் ரவீஷ்குமார் தெரிவித்துள்ளார் இந்தியாவில் இந்நோய் பாதிப்பு காரணமாக இதுவரை உயிரிழப்பு ஏதும் ஏற்படவில்லை என்றும் அவர் கூறியுள்ளாா்